गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज आपकी वर्षी नंबर ट्वेंटी फोर आई है इसे अच्छे से लेबल कीजिए डेट डालिए क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिखिए वर्षी शुरू करने से पहले बेटा आज मैं आप लोगों के साथ दो बातें शेयर करना चाहती हूँ नंबर वन बात ये है कि हम लोग ने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है सनराइज पॉइंट सनराइज स्टडी पॉइंट लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी वहाँ से जाके आप उस चैनल को देख सकते हैं उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगी तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों से एक बार विजिट करेंगे अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ ओके और दूसरी चीज़ ये है कि आज अट्ठारह तारीख यानी मंडे है अब आपकी उन्नीस और बीस दो दिन की छुट्टी है और वर्कशीट नहीं आएगी इक्कीस बाईस और तेईस में वर्ष शीट आएगी तो वो मैं आपको करा दूंगी तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं यह लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाटा कि टाटा का संगठन कैसे कर सकते हैं हम ठीक है वी हैव लर्न दैट डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड वी कलेक्ट द डाटा टू गेट द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप बोलते हैं कि हम सब पहले जान चुके हैं कि डाटा का कलेक्शन जो है वो एक फैक्ट के थ्रू होता है है ना और डाटा को हम कलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हम कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाल सकें इफ़ यू नीड टू नो द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन प्रॉपर मैनर फ्रॉम द डाटा दैन वी मस्ट हैव टू लर्न द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा तो अब बोलते हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा डाटा को कलेक्ट करना होगा है ना और जब हम डाटा को कलेक्ट करेंगे तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना भी आना आना चाहिए क्योंकि जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं बेटा तो वो उल्टा पुल्टा होता है जैसे कि यहाँ देखिए ये है ना फिर हम इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि हम इसे किस तरह से सीरियल वाइज या कैसे रख सकते हैं अब देखिए यहाँ आपको लिखा है क्लास टीचर ऑफ क्लास सेवन क्लास सेवन्थ के क्लास टीचर थे जो क्या चाहते थे वॉन्ट टू नो द नंबर ऑफ रिवॉल्ट वर्कशीट्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप इन अ पर्टिकुलर वीक वो ये जानना चाहते थे कि एक पर्टिकुलर हफ्ते में कितने लोगों ने हमें वर्कशीट वापस सेंड की है शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस वे और उन्होंने रोज़ के नंबर को इस तरह से नोट डाउन किया ठीक अब ये नंबर तो नोट डाउन हो गया अब इसे सीक्वेंस में कैसे लगाए तो उन्होंने ऐसे लगाया कि भाई मंडे को इतने थे ट्यूसडे इतने थे वेनेसडे इतने थे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे ठीक है शी ऑर्गेनाइज द डाटा मैम ने डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया टू नो दैट हाउ मैनी स्टूडेंट्स रिवॉल्व द वर्कशीट ऑन एवरी वीक एज फॉलो यानी उन्होंने क्या देखा कि किस तरह से हफ्ते के हर दिन में लोगों ने बच्चों ने किस तरह से वर्कशीट को वापस करा है ठीक है अब यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है शी हैज टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स टू द डिपार्टमेंट डेट शी रिसीव ड्यूरिंग द होल वीक अब उन्हें वर्कशीट्स के ऐसे ये नंबर नहीं भेजने थे उन्हें इनका एवरेज भेजना था ताकि वो ऊपर बता सके कि हमने इतने इतने बच्चों की वर्कशीट को रिसीव किया है सो शी एडिट ऑल द नंबर ऑफ वर्कशीट्स रिवॉल्व बाई द स्टूडेंट एंड डिवाइडेड बाई सेवन अब क्या करना होता है हमें एवरेज निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए जितने भी नंबर होते हैं इन सबको प्लस कर लेना होता है और जितने होते हैं उतने से डिवाइड कर देना होता है तो ये सात है एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो हमारा क्या कहलाएगा एवरेज या फिर मीन कहलाएगा तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए एंड सिंस शी गॉट द एवरेज ऑफ द वर्कशीट ठीक है तो इससे आपको वर्कशीट का एवरेज नंबर मिल गया दिस एवरेज डाटा इज़ नोन एज मीन और ऐसे ही एवरेज डाटा को हम लोग मीन भी कहते हैं ये देखिए यहाँ पे आपको मीन करके भी दिखाया गया सम ऑफ द डाटा नंबर ऑफ द डाटा आप तो सब में प्लस कर देंगे नंबर में खाली छोड़ देंगे है ना नाउ द टीचर फाउंड दैट द नंबर ऑफ वर्कशीट रिवर्ल बाई स्टूडेंट ऑन थर्सडे एंड सैटरडे आर से टीचर ने क्या देखा कि सैटरडे और थर्सडे को जो बच्चों ने वर्कशीट सेंड किया है वो छियालीस छियालीस और दोनों का नंबर सेम है है ना बाकी सारे नंबर अलग अलग हैं 
तो विच इज फोर्टी सिक्स सो मोस्ट द फ्रिक्वेंट डाटा इज कॉल्ड मोड यानी कि वो नंबर जो बार बार रिपीट होता है और सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हुआ होता है वो आपका मोड कहलाता है एंड इन द अब क्वेश्चन द मोड विल बी फोर्टी सिक्स और अगर हम ऊपर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें मोड जो है वो फोर्टी सिक्स हो जाएगा क्यों क्योंकि फोर्टी सिक्स आपके दो बार रिपीट हुआ है अदरवाइज आपका सब कुछ एक ही एक बार है अब हम बात करते हैं टू नो ऑन विच थ्री डे द नंबर रिवर्ल्ड वॉश आर लेस देन थर्टी थ्री एंड एंड ऑन विच थ्री डेज द नंबर ऑफ रिवर्ल्ड वॉश इट आर ग्रेटर दैन थर्टी थ्री वी राइट द डाटा इन इनक्रीजिंग ऑर्डर और डिस्क्रीजिंग ऑर्डर द डाटा दट कम्स द मेडल इज नोन एज मीडियन अभी मैंने आपको बताया कोई भी डाटा होगा उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे ठीक है और जो उसमें बीच के डिजिट होगी वो आपकी मीडियन के लाएंगे अब जैसे यहाँ पे आपके साथ हैं ये देखिए तीन इधर छोड़ दीजिए तीन इधर छोड़ दीजिए ये जो है छियालीस ही आपकी मीडियन हो जाएगी लेकिन अभी ऐसे नहीं हो सकती उसका रीज़न ये है कि देखिए ये उल्टे पुलटे है पहले आपको इसे सिक्वेंस में करना होगा कैसे करेंगे कि भाई सबसे छोटा कितना है पच्चीस उसके बाद अट्ठाईस उसके बाद उनतीस उसके बाद तैतीस उसके बाद अड़तीस उसके बाद आपका हो जाएगा छियालीस तो देखिए तीन आपने इधर छोड़ दिए एक इसमें अभी भी कम है कौन सा नहीं लिखा बेटा देखिए पच्चीस अट्ठाईस उनतीस अच्छा छियालीस दो बार है ठीक है तो अब देखिए तीन आपने इधर छोड़ दिए तीन आपने इधर छोड़ दिए तो आपका जो बीच बचा क्या बचा थर्टी थ्री बचा ठीक है और जो बीच में आएगा थर्टी थ्री यही आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा ओके अब यहाँ लिखा है टेल्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स अब यहाँ आपको बताना है कौन से इसमें स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है तो यहाँ लिखा द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा यानी कि जो मोड है वो हमेशा आपका नम डाटा में से ही कोई नंबर होता है तो ये बिल्कुल ठीक बात है जो जितनी ज़्यादा बार रिपीट होगा वो होगा यानी डाटा का ही नंबर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द मीन इज़ द वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा तो इसका आंसर है नो no. हमेशा नहीं होगा कभी कदार हो सकता है कि मीन जो निकले वो भी डाटा में मौजूद नंबर के साथ निकल जाए थर्ड क्वेश्चन लिखा है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा तो ये गलत है हमेशा नहीं होगा कभी गदार हो सकते हैं ओके आगे लिखा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मेकिंग मार्किंग इन क्लास असिस्मेंट इन टेबलर फॉर्म अब देखिए यहाँ पे आपको क्लास असिस्मेंट के नंबर दिए गए हैं ठीक है इसे आप लिखेंगे अब यहाँ आपको दो चीज़ें बतानी हैं पहली चीज़ बतानी है कि रेंज क्या होती है ठीक है तो बेटा रेंज जो होती है वो सबसे बड़े से सबसे छोटे को माइनस करके निकलती है दूसरा आपको बताना है अर्थमेटिक मीन मोड और मीडियन इसमें तीनों बताने चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं तो बच्चों देखिए अब आप ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इसे आरोही अवरोही क्रम में करना है यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ठीक है देखिए हमने इसे बढ़ते क्रम में रख लिया है अब हमें पहला निकालना है रेंज या फिर आपका परिसर ठीक है तो रेंज या परिसर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे छोटे से माइनस कर देना है तो ये आपका छः निकल गया आंसर ख़त्म ओके सेकंड में आपको क्या निकालना था मीन या माध्य तो आपको पता है ऊपर के नंबरों का योग और नीचे के टोटल नंबर लिखे जाते हैं तो ऊपर के नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका सेवेंटी और अगर नीचे ये देखिए सोलह है ये अब इसे हमने कट करा तो हमारा ये आंसर आ गया मीन ठीक है बहुलक किसे कहते हैं जो जितनी ज़्यादा बार रिपीट हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइव है जो चार बार रिपीट हुआ है बाकी देखिए तीन बार और दो बार रिपीट हुए हैं ठीक है तो बहुलक या मोड क्या हो गया पाँच अब बात करें मध्य का की तो देखिए मध्य का आपको पता है बीच वाला नंबर होता है तो टोटल सोलह है तो तीन और तीन छः ठीक है छः और एक सात इधर छोड़ दीजिए तीन तीन छः और एक सात सात इधर छोड़ दीजिए अब ये बीच के दो दो बचते हैं इनको प्लस करेंगे कितने हो गए ये प्लस करके दस दस बटे में दो इसे काटिए दो एक कम दो दो पंजे दस है ना आंसर क्या आया पाँच 
ठीक कर लेंगे चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं अच्छी वीडियो में बस इतना ही अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग